ওকে সো লাস্ট ভিডিওতে আমরা কিন্তু তিনটা পয়েন্ট বের করে ফেলেছিলাম আমাদের ইন্টারঅ্যাকশন ডায়াগ্রামে এখন আমাদের দুইটা পয়েন্ট বের করা বাকি সেই দুইটা পয়েন্ট কোনটা একটা পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের এইটা যেটা পিওর কম্পিটিশন আছে আর আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের এই পয়েন্টটা যেটা পিওর বেন্ডিং আছে তো প্রথমে আমরা পিওর কম্পিটিশনটা একটু বের করে ফেলি কারণ এটা বের করা ফেয়ারলি ইজি ঠিক আছে একটু লিখে রাখি পিওর কম্পিটিশন ওকে সো পিওর কম্পিটিশনের অ্যাকচুয়াল যে মিনিংটা সেটা মানে হলো আসলে ইসেন্ট্রিসিটিটা জিরো অর্থাৎ লোডটাকে আমরা একদম এক্সিয়ালি লোডেড করে রেখেছি তো আমাদের কোনো মুমেন্ট কিন্তু এখানে জেনারেটেড হবে না তাহলে এই ক্ষেত্রে পুরো জিনিসটাকে আসলে জাস্ট একটা কলাম হিসেবে চিন্তা করলেই কিন্তু আমার কাজ হয়ে যাবে সো কলামের জন্য আমরা জানতাম যে পুরো লোডের কিছু অংশ আমার কি নেবে স্টিল নেবে আর কিছু অংশ আমাদের কি নেবে কংক্রিট নেবে তো সেটার জন্য আমরা একটা ফর্মুলাও জানতাম ফর্মুলাটা ছিল আমাদের এ জি যে গ্রস এরিয়া সেটার থেকে আমার বাদ দিয়ে দিত স্টিলের এরিয়া এটার সাথে আমার গুণ করা লাগতো কত জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ সি প্রাইম তো আমি যদি এটাকে একটু সামনে নিয়ে লিখি যে এটা হলো এরিয়াটুকু যতটুকু এরিয়া ছিল কংক্রিট পাবে লোড নেওয়ার জন্য সেটার সাথে কংক্রিটের যে স্ট্রেস সেটা গুণ করে দিলাম আর এখানে আসবে এফ ওয়াই মাল্টিপ্লাইড বাই এ এস টি মানে স্টিলের যে এরিয়াটুকু সেই এরিয়াটুকু বাট এখানে খেয়াল রাখতে হবে স্টিলের যে এরিয়াটা আমরা নিচ্ছি সেটা কতটুকু এরিয়া হবে এটা কিন্তু আমাদের পুরো যে চারটা রড আছে সে পুরো চারটা রড এরিয়া কারণ চারটা রডই আসলে এখন কি থাকবে কম্পিটিশনে থাকবে তো সব মিলে আমরা যদি এখানে ভ্যালু বসিয়ে দিই আমার ভ্যালু আসবে জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ ইন্টু এফ সি প্রাইম সেটার ভ্যালু হচ্ছে চার মাল্টিপ্লাইড বাই এ জি গ্রস এরিয়াটা বের করা লাগবে সো গ্রস এরিয়াটা যদি বের করতে চাই সেটা কত আসবে সেটা আসবে আমাদের এই পুরো এরিয়াটুকু যেটা মানে অ্যাকচুয়ালি বিশ মাল্টিপ্লাইড বাই বারো ঠিক আছে তো বিশ মাল্টিপ্লাইড বাই বারো আমার এখানে বসানো লাগবে আর বিয়োগ করতে হবে স্টিলের এরিয়া তো স্টিলের এরিয়া আমরা জানতাম সেটা কত চার ইঞ্চে স্কোয়ারের মতন ছিল আর এফ ওয়াইয়ের ভ্যালু তো সিক্সটি সেটা জানা আছে আর স্টিলের এরিয়া হচ্ছে ফোর সো এই ভ্যালুটা আসে আমাদের এক হাজার বেয়াল্লিশ পয়েন্ট ফোর কেপ আচ্ছা বাট এখানে একটা কাহিনী আছে কাহিনীটা হচ্ছে কি যে আগের যে অঙ্কগুলো আমরা করলাম কোনোটার ভেতরেই কিন্তু আমরা কংক্রিটের যে ফুটার অংশটুকু সেগুলো বাদ দিই নেই মানে কি বোঝাতে চাচ্ছি আমাদের এখানে প্রথম যে চিত্রটা সেখানে কিন্তু আমরা হুইটনি ব্লকটা গেছিলাম রাইট এই যে হুইটনি ব্লকটা এই হুইটনি ব্লকের ভিতর আমার কি ছিল এখানে একটা রড ছিল না তো রড থাকলে আমার এইখানে একটা ফুটা থাকার কথা এখানে একটা ফুটা থাকার কথা অর্থাৎ যে এরিয়াটা আমরা বের করলাম এ ইন্টু বি দিয়ে এটার থেকে কিন্তু টু ইঞ্চ স্কোয়ার বিয়োগ যাওয়ার কথা বাট বিয়োগটাকে আমরা দিছি আমরা কিন্তু বিয়োগটা দেই নেই কিন্তু এইখানে এসে আবার যখন কম্প্রেশনে কলাম হিসেবে চিন্তা করতেছি তখন কিন্তু আবার বিয়োগটা দিচ্ছি তাহলে আগের যে হিসাব সেটার সাথে কিন্তু এটা কনসিস্টেন্ট থাকতেছে না তার কারণে আমি যদি এই ভ্যালুটা কি ইউজ করি দেখা যাবে আমার ডায়াগ্রামটা যে ট্রেনটা ফলো করতেছিল সেই ট্রেনটা কিন্তু এখন ফলো করতে পারবে না সে কিছুটা নিচে ফল করে যাবে কারণ আমি এরিয়া কমাই দিচ্ছি তো সেই কারণে আমরা যেটা করি ট্রেনটাকে সেম রাখার জন্য আমরা পিএন এর ভ্যালু আসলে এইভাবে বের করি জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ সি প্রাইম মাল্টিপ্লাইড বাই এখানে আমরা সরাসরি এজি বসাই এই এস টিটা আমরা বিয়োগ দিই না প্লাস এখানে এফ ওয়াই মাল্টিপ্লাইড বাই এ এস টি এই জিনিসটা হিসাব করি তো সেইমভাবে আমরা যদি এটাকে হিসাব করি তাহলে দেখবেন এটার ভ্যালুটা আসবে এক হাজার ছাপ্পান্ন কিপের মতন তো এখানে যে পার্থক্যটুকু সেটা অলমোস্ট ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্টের মতন আছে তো এই পার্থক্যটা কিন্তু আমাদের স্ট্রেংথ কনসিডারেশনে খুব ঝামেলার কিছু না কারণ আমরা অলরেডি এটার থেকে কম আসলে স্ট্রেংথ দিয়ে ডিজাইন করব তো খুব বেশি ঝামেলা হবে না তাই আমরা যখন ইন্টারেকশন ডায়াগ্রামটা ড্র করতে যাব তখন আমরা এই পয়েন্টটাকে কনসিডার করব আমরা এই পয়েন্টটাকে কনসিডার করব না তাহলে আমাদের ফাইনাল যে পয়েন্টটা দাঁড়ায় সেই পয়েন্টটা কী আসে পয়েন্টটা তো আমাদের মোমেন্টের ভ্যালু আসে জিরো কিন্তু আমাদের কম্পিটিশনের ভ্যালু আসে ওয়ান জিরো ফাইভ সিক্স কিপ ঠিক আছে আচ্ছা লাস্ট আরেকটা পয়েন্ট আমার বের করা লাগবে সেই পয়েন্টটা হচ্ছে একদম নিচের পয়েন্টটা কোন পয়েন্টটা আমরা এখানে ডায়াগ্রামে দেখবো আমাদের একদম এইখানের যে পয়েন্টটা ছিল সেই পয়েন্টটা বের করা লাগবে সো এই পয়েন্টটা আমরা আগেই বলেছিলাম এটা হচ্ছে আমাদের পিওর বেন্ডিং তাই পিওর বেন্ডিং হলে আমাদের এটাকে বিম হিসেবে চিন্তা করে ডিজাইন করা লাগবে আমরা এখানে লিখে রাখি যে এটা হচ্ছে পিওর বেন্ডিং পিওর বেন্ডিংয়ে আমি যদি ইসেন্ট্রিসিটিটা চিন্তা করি ইসেন্ট্রিসিটির মান কী ছিল মানে আসে মান ছিল আমাদের এম এন ওভার পিএন এখন এই পিএনটা যত ছোট হতে থাকবে মানে যতই বেন্ডিংয়ের দিকে যেতে থাকবে তত কিন্তু আমার ইয়ের ভ্যালু ইনফিনিটির দিকে টেন্ট করতে থাকবে অর্থাৎ আমাদের এখানে যে ইয়ের ভ্যালুটা সেই ইয়ের ভ্যালুটা কিন্তু অলমোস্ট কী হয়ে যাবে ইনফিনিটি হয়ে যাবে বাট আমরা এটাকে কখনোই ম
আবার এই যে এটা আছে সেটা বের করার জন্য একটা ফর্মুলা ছিল ফর্মুলাটা ছিল কি আমাদের ফর্মুলাটা ছিল এরকম এ এস এফ ওয়াই জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ সি প্রাইম আর এখানে একটা বি আচ্ছা তাহলে এখন যদি আমরা এখান থেকে এটা বের করে নিই কারণ স্টিলের রড কতটুকু দিব সেটা কিন্তু ফিক্স করা আছে সো এখানে আসবে ফোর আর এফ ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে সিক্সটি কে এস আই ইচ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ স্টি কংক্রিট ছিল আমাদের ফোর কে এস আইয়ের আর বিয়ের ভ্যালু ছিল বারো ইঞ্চি ওকে উইটটা তো এটাকে হিসাব করে ফেলা যায় এর ভ্যালুটা আসে আমাদের ফাইভ পয়েন্ট এইট এইট ইঞ্চ সেই ভ্যালুগুলো যদি আমরা এখন এখানে বসাই তাহলে এফ ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে সিক্সটি এ এস এর ভ্যালু হচ্ছে ফোর ফোর কি নেওয়া যাবে এখানে একটু চিন্তা করতে হবে কিন্তু আমাদের বেন্ডিং এর যে প্রবলেম সেখানে কিন্তু এখানে ফোর থাকে না রাইট আমাদের কি নেওয়া লাগে শুধু টেনশন ফেসে যে দুটো রড আছে ওই দুটো রডকে নেওয়া লাগবে তো টেনশন ফেসের যে দুটো রড সেই দুটো রডের এরিয়া কিন্তু আমাদের এখানে টু এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা এখানে কি নিচ্ছি টেনশন ফেসের রড নিচ্ছি অনলি ওকে সো টেনশন ফেসের রড আমরা নিয়ে নিলাম ডি এর ভ্যালু আমরা জানি সতেরো দশমিক পাঁচ এটাও চেঞ্জ হবে না আর এখানে এর ভ্যালু যেটা ছিল সেটা ছিল ফাইভ পয়েন্ট এইট এইট তার সাথে একটা পয়েন্ট ফাইভ গুণ করতে হবে কারণ এ বাই টু ছিল এখানে এটাকে হিসাব করলে আমার রেজাল্টটা কিসে আসবে এখানে দেখেন কিপ আর এখানে কি আছে ইঞ্চ স্কোয়ার সো কে এস আই সেটাকে ইঞ্চ স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করে দিলে মানে গুণ করে দিলে আমার এখানে কিপ থাকে সাথে একটা ইঞ্চ গুণ হচ্ছে তার মানে এটা কিন্তু কিপ ইঞ্চ চলে আসবে বাট আমি যেহেতু ফিটে নিতে চাই তাহলে এখানে বারো দ্বারা ভাগ করে দিতে হবে এবার হিসাব করলে আমার রেজাল্টটা আসবে আসবে ওয়ান ফর্টি ফাইভ পয়েন্ট সিক্সের মতন ওয়ান ফর্টি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স কিপ ফিট ঠিক আছে সো লাস্ট পয়েন্টটাও কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম যে আমাদের মোমেন্টের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান ফর্টি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স কিপ ফিট কমা এটা যেহেতু পিওর বেন্ডিং তাই এখানে কোনো এক্সিয়াল লোড থাকবে না সো এটা অবভিয়াস জিরো তাহলে আমাদের পাঁচটা পয়েন্ট কিন্তু চলে আসলো আমরা পাঁচটা পয়েন্টকে একটু একসাথ করে নিই তারপর সেগুলোকে বসানোর চেষ্টা করব আচ্ছা সো পাঁচটা পয়েন্ট আমাদের চলে আসছে এখন আমরা এটা দিয়ে আমাদের যে ডায়াগ্রামটা ছিল সে ডায়াগ্রামটা এখানে ট্রাই করব আবার আগে আমরা জানতাম এটাকে কিন্তু ফ্রি হ্যান্ডে আঁকবো আমরা ওকে এটা এখানে আমাদের কোনো গ্রাফ পেপার টেপার দেওয়া লাগবে না জাস্ট ফ্রি হ্যান্ডে কিছুটা এঁকে দিলেই হবে এই জায়গায় আমাদের কি জানি থাকে এখানে আমরা এক্সিয়াল লোডগুলোকে বসাই আর এখানে আমরা মোমেন্টগুলোকে বসাই এটা কিন্তু নমিনাল ইন্টারেকশন ডায়াগ্রাম এটার থেকে আমাদের একটা ডিজাইন ইন্টারেকশন ডায়াগ্রামে যাওয়া লাগে যেটা আমাদের এই অঙ্কের জন্য লাগবে না আপাতত ঠিক আছে তো আমাদের কিছু এখানে ডেটা তো বসানো লাগবে তার জন্য একটু নাম্বারিং করা লাগবে তো আমরা একটু দেখি যে আমাদের এখানে কিন্তু এক হাজার পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম পিতে যাওয়া লাগবে অর্থাৎ পিতে আমাদের এক হাজার পর্যন্ত যাওয়া লাগবে তো আমি একটা কাজ করি এটাকে আমি দুইশো ধরি এটাকে আমি ধরলাম চারশো এরকম করে আমি সামনের দিকে আগে যাচ্ছি আচ্ছা এটা বারোশো পর্যন্ত গেল এবং মোমেন্ট যেটা মোমেন্টের ক্ষেত্রে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা কিন্তু তিনশো সতেরো তো তিনশো সতেরো হলে আমরা হয়তো কিছুটা স্প্রেড আউট করতে পারবো তো আমরা পঞ্চাশ করে ধরি তাহলে পরেরটা একশো এরকম করে চলবে আচ্ছা সো পয়েন্টগুলো আমরা ধরে ফেললাম এবার আমাদেরকে কিছু ভ্যালু এখানে বসাতে হবে তো প্রথমে সহজগুলোকে একটু বসাই ফেলি একটা ভ্যালু হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো ফাইভ সেভেন সো ওয়ান জিরো ফাইভ সিক্স সো এখানে তো আমাদের এক হাজার আসে এক হাজার থেকে একটু উপরে হবে আর কি রাফলি এতটুকু উপরে আমরা ধরলাম তো এখানে একটা পয়েন্ট আমরা পেয়ে গেলাম একটা পয়েন্ট আমাদের রাফলি এই জায়গায় থাকবে কোথাও এইখানে একটা পয়েন্ট সেকেন্ড যে পয়েন্টটা সহজ সে পয়েন্ট হচ্ছে এইটা একশো মানে অলমোস্ট দেড়শো সো দেড়শোর কাছাকাছি আমরা একটু পিছনে বসাই দেবো সো এইখানে আমাদের আরেকটা পয়েন্ট থাকবে দুটা পয়েন্ট ডান অন্য আরেকটা পয়েন্ট আমরা এখান থেকে পিক করি কোনো একটা ব্যালেন্স পয়েন্টটাকে না বসিয়ে আমরা এই পয়েন্টটাকে আগে বসাই এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার ভ্যালুটা একশো চুরানব্বই দুশোর কাছাকাছি সো দুশোর কাছাকাছি কোনো একটা জায়গা থেকে আমি একটা লাইন টানবো এরকম আসবে আর সাতশো পঞ্চাশ সাড়ে সাতশো সাড়ে সাতশো আমাদের কোথায় থাকবে এখানে থাকবে আমাদের নয়শো তাহলে ছয়শো মাঝখানে হচ্ছে সাতশো এর একটু উপর হচ্ছে সাড়ে সাতশো সো এখানে আরেকটা পয়েন্ট থাকবে এই পয়েন্টটাকে আমরা বসাই দিলাম এই লাইনগুলোকে মুছে দিই এবার কোন কোন পয়েন্ট জানি ডান এটা ডান এটা ডান এবার আচ্ছা পয়েন্টগুলো তো ঠিকঠাক বসতেছে না এর মানে হচ্ছে কোনো না কোনো জায়গায় একটা ভুল হয়েছে ভুলটা কোথায় আমার কিন্তু মনে পড়ে গেছে আপনাদের কি মনে পড়ছে কোন জায়গায় ভুল হয়তো যারা মনোযোগ দিয়ে দেখতেছিলাম তাদের হয়তো মনে পড়ছে আর অনেকের হয়তো মনে পড়ে নেই লাস্টের এই যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা বের করতে আসলে একটা ভুল হয়েছে পিওর বেন্ডিং যেটা আমি আসলে দেখতেছিলাম মনোযোগ আছে কিনা সেই জন্য
2.94 inches তাহলে আমরা এখানে যে ভ্যালুটা সেটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে কত হয়ে যাবে 2.94 হয়ে যাবে ঠিক আছে এখানে আমরা বসিয়ে দিলাম 2.94 তাহলে এখন এই ভ্যালুটাকে ক্যালকুলেট করা যাবে সো এটা চলে আসে 160.29 এর মতন একটা ভ্যালু ওকে 160.29 তো আমরা এটাকে 160.3 ধরে নিতে পারি রাফলি ইউনিট হবে কি ফিটে আর বাকি জায়গাগুলোতে আমি চেঞ্জেসটা করে নিচ্ছি আচ্ছা আর লাস্ট চেঞ্জ আসবে আমার ওকে এটা হলো আমরা এখন এগুলোকে একটু মুছে ফেলবো এই করে সবগুলো মুছে গেল একটা পয়েন্ট বসানোতে আমাদের কি হয়ে গেছে মিস্টেক হয়ে গেছে অন্য পয়েন্টগুলোকে আমরা বসাই নাই সিমিলারলি তো 160.3 সেটা এখন কোথায় থাকবে 50 এর পরে এই যে 60 70 80 90 100 সো 60 মানে এখানে কোন একটা জায়গায় থাকবে রাইট সো আমাদের 160 নাম্বার যে পয়েন্টটা যে পয়েন্ট আমরা এখানে পেয়ে গেলাম y x এর ভ্যালু 160 y এর কোনো ভ্যালু নাই ওকে তাহলে এই পয়েন্টটা আমাদের ডান তারপরে এই পয়েন্টটা আমাদের ডান এখন আমরা এই পয়েন্টটাকে একটু বসাই বা এর থেকে ভালো হয় যদি আমরা ব্যালেন্স পয়েন্টটাকে আগে বসাই নেই ব্যালেন্স পয়েন্টে কারণ আমি অন্য প্যারেন্টেসিসে দিয়ে রাখছি সো ব্যালেন্স পয়েন্টের জন্য আমাদের এক্স এর ভ্যালুটা হচ্ছে 317 যেটাকে রাফলি আমরা 320 এর মত চিন্তা করতে পারি তো 317 এর পরে এখানে হচ্ছে 10 20 30 40 50 তো আমাদের 20 এ আশা লাগবে মানে এখানে কোথাও আশা লাগবে তো আমরা যদি এগুলোকে একটু মুছে ফেলি এবং এবার আবার একটা লাইন টানি ঠিক আছে এবার আবার একটা লাইন টানলাম তাহলে 317 তে আসলাম আর লাগবে কত 359 360 এর মত কোন একটা জায়গা তো 360 হবে কোন জায়গায় এখানে আমরা পাবো তারে 200 মাঝখানেরটা হচ্ছে 300 350 তার থেকে একটু বড়তে সো এইখানে কোথাও আমাদের 360 পয়েন্টটা থাকবে দ্যাট मींस আমার অন্য যে পয়েন্টটা সেই পয়েন্টটা চলে আসছে এইখানে এবং সেটা হচ্ছে কত 317.5,359 এরকম একটা পয়েন্ট আছে আমরা এগুলোকে একটু মুছে ফেলি এগুলো আমাদের দরকার নেই তাহলে এই পয়েন্টটা আমাদের ডান এই পয়েন্টটা আমাদের ডান এবার এই ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে কত 243.2 সো 200 হচ্ছে এখানে 40 এখানে কোথাও থাকবে 43 এখানে কোথাও আশেপাশে থাকবে সেই বরাবর আমাদের একটা লাইন টানতে হবে আমি আমি হাতে করার সময় তো স্কেল দিয়ে বসায় লাইন টেনে সেটা অনুসারে দেখতে পারবো আর কি বাট এখানে আমার যেহেতু দেখার উপায় নেই তাই আমি লাইন টেনে নেছি আর আমার লাগবে 140 সো এখানে আসে 200 অর্ধেক করলে এখানে 100 এখানে 150 হওয়ার কথা তার থেকে একটু নিচে সো এখানে কোন একটা জায়গায় আমার একটা ভ্যালু থাকবে তো আমি ভ্যালুটাকে এখানে বসায় নেছি এটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা পয়েন্ট লাইনগুলোকে আমরা মুছে দিলে চলবে এগুলো আমার এখন দরকার নেই আর লাস্ট একটা পয়েন্ট বাকি থাকে তো আমাদের হয়ে গেছে কোনটা এটাও হয়ে গেছে লাস্ট বাকি থাকে হচ্ছে আমাদের এই পয়েন্টটা সো এটার জন্য আসতে হবে 194 তে 94 মানে 200 এর খুব কাছাকাছি তো 200 এর খুব কাছাকাছি এইখানে আমরা ধরে নিতে পারি এইখানে তো লম্বা লাইন চলে গেল আর ভ্যালু লাগবে 750 এর কাছাকাছি সো এখানে হচ্ছে 800 এখানে হচ্ছে 700 আর এখানে হচ্ছে 750 এরকম কি হবে হবে না তো 800 এর পরে কিন্তু এখানে 900 হয়ে যায় সো 600 থেকে আসতে হবে আমাদের 600 এর পরে 700 700 এর পরে কত হবে 750 হবে সো এইখানে কথা হবে তো লাইন টানলাম এবং পয়েন্টটাকে আমরা এখানে মার্ক করে ফেললাম মার্ক করা শেষ এবারে দেখে মুছে ফেলবো এবার এইগুলোকে কানেক্ট করে দিলে যে লাইনটা পাবো সেটাই হবে আমাদের ইন্টারঅ্যাকশন ডায়াগ্রামটা তো দেখা যাচ্ছে বেশ সুন্দর একটা ইন্টারঅ্যাকশন ডায়াগ্রাম কিন্তু আমার এখানে চলে আসছে ঠিক আছে এখন আমরা সুন্দর করার জন্য বেশ কিছু কাজ করতে পারি একটা হচ্ছে সেন্টার থেকে এই লাইনগুলোকে যোগ করে দিয়ে কিছু লাইন টানা যায় তো আমি সেগুলোকে একটু একে দেখাচ্ছি এখানে যদি সময় থাকে তাহলে আমরা করব এই কাজগুলো ঠিক আছে তো এটার সাথে এটাকে একদম এভাবে কানেক্ট করে দিব তারপরে এটার সাথে এটাকে কানেক্ট করে দিব এবং আমাদের এটার সাথে এটাকেও কানেক্ট করে দিব কানেক্ট করে দিয়ে এখানে ইসেন্ট্রিসিটির যে ভ্যালুগুলো সেগুলো আমরা একটু বলে দেব তো এই লাইনের জন্য আমাদের একটা ইসেন্ট্রিসিটির ভ্যালু ছিল যদি মনে থাকে আমাদের এই পয়েন্টটা কোনটা জানি 750 এর পয়েন্টটা আমরা একটু দেখে আসি 750 এর পয়েন্ট কোনটা ছিল এটা না এখানে তো অবশ্যই নেই হ্যাঁ এটা ছিল এখানে ইসেন্ট্রিসিটির ভ্যালু ছিল 0.26 এর মতন আচ্ছা সরি ভ্যালুটাকে আমি একটু চেক করলাম এটা 0.26 না एक्चुअली এটা 3.11 আছে যে করতেছি আচ্ছা 3.11 আছে সো আমরা যদি এখন ভ্যালুটাকে একটু বসায় রাখি এখানে এই ভ্যালুটা কত 3.11 সো 3.11 ইনচেস তারপরে এই যে ব্যালেন্সড পয়েন্ট এটা সেটার জন্য আমরা ইসেন্ট্রিসিটি বের করেছিলাম একদম শুরুতে সো ইসেন্ট্রিসিটির ভ্যালুটা ছিল 10.61 ঠিক আছে সো আমরা সেটাকে বসিয়ে রাখতে পারি ইকুয়ালস টু 10.61 ইনচেস আর লাস্ট এটার জন্য আমরা ই এর ভ্যালুটা বলতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের থার্ড পয়েন্টটা ছিল থার্ড পয়েন্টটা কোথায় এইখানে আচ্ছা না এটা না সেকেন্ড পয়েন্টটা ছিল তার জন্য আমরা ইসেন্ট্রিসিটির ভ্যালু 20.77 সো আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম 20.77 ইনচেস আর এই যে ডায়াগ্রামটা সেটার জন্য একটা রিইনফোর্সমেন্ট রেশিও ছিল নিশ্চয়ই সেই রেশিওটা কত ছিল সেটা ছিল আমাদের 4 ডিভাইডেড বাই 20 মাল্টিপ্লাইড বাই 12 সো এটা রিইনফোর্সমেন্ট রেশিওটা
ঠিক আছে সো এই ফাইনালি আমাদের ডিজাইনের জন্য যে ইন্টারাকশন ডায়াগ্রামটা ছিল সেটা কিন্তু করা কমপ্লিট সো এই ছিল আমাদের এই ম্যাথটা আমাদের এইখানে যে জোনটুকু তৈরি হলো ব্যালেন্স পয়েন্টের নিচে এটা হলো আমাদের টেনশন জোন আর উপরে যে জোনটুকু আছে সেটা হলো আমাদের পুরোপুরি কম্পিটিশন জোন টেনশন জোনের জন্য আমাদের সি এর যে ভ্যালুগুলা সেই ভ্যালুগুলা ছোট হতে থাকে এবং এফসাইলন এস ইন দ্য টেনশন সাইড সেটার যে ভ্যালুটা সেটা বড় হতে থাকে অপরদিকে কম্পিটিশন জোনে দ্য ভাইস ভার্সা ঘটনাটা আমাদের ঘটে যখন আমরা ডিজাইন করি কোনো একটা কলম তখন একটা কলামের উপরের আর নিচের পয়েন্ট মানে টপ এবং বটম এই দুইটাতে যতগুলো লোড কম্বিনেশন সম্ভব সবগুলো লোড কম্বিনেশন নিয়ে আমরা এখানে বসাই বসানোর পর চেষ্টা করি এমন একটা ড্রাইগ্রাম চুজ করতে যাতে সবগুলো পয়েন্ট এখানে থাকে যদি কোনো একটা পয়েন্ট বা বেশ কিছু পয়েন্ট আমার বাইরে চলে যায় তখন আমরা নতুন একটা ডায়াগ্রাম এখানে চুজ করব নতুন ডায়াগ্রামটা ডানে শিফট করার উপায় হচ্ছে একটা সেকশন চেঞ্জ করা সেকশনটাকে বড় করা দুই নম্বর হচ্ছে রিনফোর্সমেন্ট রেশিও চেঞ্জ করে দেওয়া আমরা ইউজুয়ালি সেকশন চেঞ্জ করি না আমরা রিনফোর্সমেন্ট রেশিও চেঞ্জ করে জিনিসটাকে বাইরে নিয়ে যাই তো এটা হলো আমাদের মেনলি ডিজাইন ফিলোসফি এবং কীভাবে ইন্টারাকশন ডায়াগ্রামটা ড্র করতে হয় তো আশা করি আমরা এটা মোটামুটি বুঝতে পারছি আমাদের ফার্স্ট সিট সেকেন্ড যে সিটিটা আছে সেই সিটিটা কিন্তু সিলেবাস এতটুকু পর্যন্ত জাস্ট একটা ইন্টারাকশন ডায়াগ্রাম আঁকতে দিবে এবং স্পেসিফিক্যালি একটা ইন্টারাকশন ডায়াগ্রামই আঁকতে দিবে অন্য কিছু চেঞ্জ করবে না সো এটা আমরা একটু ভালোভাবে করলেই আমাদের সিটির পড়াটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে ওকে তো এই ভিডিওটা এতটুকুই থাকলো নেক্সট ভিডিওতে আমরা অন্য কোনো একটা টপিক নিয়ে কথা বলার ট্রাই করবো